tu veux comment ça s'appelle C'était pour faire des recherches Pour faire des recherches, tu veux dire Lui-même C'était quoi ta question Tu veux comment ça s'appelle cette histoire est-ce que avoir joué pendant des années le rôle oh. scientifique, est-ce que ça lui a donné envie justement de, ouais, de faire ses recherches ou même d'essayer justement un nouveau métier Oui, voilà, <rire> de se donner envie, voilà. <rire> since, since you have, you know, you have been a scientist for so many years, did it inspire you to become a real one <laughs> I wish. I, I always loved science and, and technology, but I. There was always, there's always this weird thing with school where you're either an artist or a scientist. And it was only very, very later in life that I realized you can sort of do both. You know, you don't have to only be interested in one or the other. Your brain doesn't necessarily work that way. I just think there is there's such a great time now for science and technology. I, you know, the, you know, the McKay show was such a wonderful opportunity for me to, 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 explore a lot of the, the you know astrophysics and stuff that was that was available to me I, I've always done I've always enjoyed that stuff I still do it now I mean I, I just uh, one of the things I love about science fiction is it's the first stage of engineering it's the dreaming phase right so it's the dreaming prototyping and, and from there but I, I just I feel like um, yeah it, it, it definitely inspires me to to, to I mean I, it's just, I'm constantly looking stuff up because I know nothing <laughs> so You know, this, I, I, I hate saying things if I don't understand what I'm saying. So it's a great excuse to look up some really fun science. Alors pour répondre question. à ta question, bonne question, right? Pour répondre à ta question, euh, oui, enfin, ça, il, aurait, il aurait aimé, voilà, il aurait aimé, euh, parce que tu sais, il parle de, euh, quand on est plus jeune à l'école, il y a un peu ce truc bizarre où tu dois un peu choisir ton camp. Soit tu es scientifique, soit tu es artistique, littéraire, on avait beaucoup ça en France aussi. Et, euh, et puis en grandissant, en vieillissant, il a compris qu'il pouvait faire les deux en fait d'une certaine façon. Donc euh, surtout qu'en plus il parle du fait que lui il aime pas tu sais faire des choses mais, mais sans savoir derrière. Donc ça l'a vachement, ça lui a vachement appris. Et, euh, et il continue d'ailleurs. Voilà. Merci, Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Marc Pellegrino s'il vous plaît Je vois une question là-bas pour Marc Pellegrino, c'est bon Là, toi avec les lunettes, pas de soucis. Bonjour, comment tu t'appelles uh, Hello. Hello My... oh. Thank... um, Hi, uh, I have a question for Mark. Okay, so it's about the show with the two brothers and the car. And the... Uh... <laughs> What's that show called <laughs> I don't know if I can say the name. The show... Okay, Supernatural. Um, I have a question about that. And uh, I need. I just want to know if you have like some funny story about behind the stage with the cast, the main cast, or like some. Uh, I'm sure you have a lot of funny stories, but like uh, one of the <laughs> one anecdote or one of them, the funny stories. Well, you know that the the two brothers on that show were famous for playing pranks on yes. on Misha on and Misha. the others. And well, and yeah, on a couple of others, they never played pranks on me. Oh. So, Is that a good thing or a bad thing? That's what I'm trying to figure out. I'm still trying to figure out after all these years. The only story I could really tell you from behind the scenes is sort of gross. Um, but it's very Jared Padalecki. So, do you remember the scene? Have you seen the whole series yes. of the unnamed show? Yes, that we just three named? times or something. Wow. Do so you remember the scene where I blow on the glass and I, and I make the trident symbol? Yes. So I, I did this whole speech in there. I don't even remember what it was about, but I know it, it was essential to the to the punchline of that that season. <clears throat> and um, during my close-up, Jared Penalecki farted <laughs> during the close-up, and we kept the camera rolling. And I think that's the take that they left in the picture. So um, that's the only backstage story I have to tell because they oh. they didn't play jokes on me. Oh, okay. Thank you so much. Except for that. Except for standing in Jared's fart cloud. Can you translate? How, does, so how do you say fart cloud in French? C'est pété. 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 Pété très fort. Pété. Pété très fort. Pété très fort. Okay. Donc, la question, c'était euh, dans la série des, avec les deux frères, tata, tata, euh, dans laquelle ils jouent. 
Euh, Est-ce qu'il a des histoires euh, drôles de, du tournage, euh, si on lui a fait des pranks ou quoi que ce soit Donc il a répondu que on connaît très bien que les deux, les deux frères font que ça. On connaît toutes leurs histoires où ils font que ça, se faire des pranks à tout le casse, surtout entre eux. Il a dit qu'il a eu la chance, ou du coup la malchance, il ne sait pas, il essaye de réfléchir. Il n'a jamais eu de prank de leur part. Il essaye de réfléchir si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il dit, euh, donc, si vous avez regardé la série, au moment où euh, il, en fait, il, il souffle sur la glace, euh, sur une vitre, et il, il dessine le pentagramme, il y a un zoom sur son visage, et t'as Jared, qui a, euh, pendant ce zoom, vraiment ce, ce gros zoom sur sa tête, qui a pété, mais très fort, et il pense qu'ils ont gardé euh, cette très, prise-là. Très forte, très forte. Donc il a dû euh, garder une tête toujours sérieuse, parce qu'il continue à filmer et qu'il il essayait de pas rire. Donc voilà, c'est le seul euh, un peu moment drôle qu'il a eu euh, en backstage. On va passer à une question pour Kevin Magnali. Est-ce qu'il y a des questions pour Kevin Oui C'est pour tout le monde Très bien. Tu avais une question Bonjour, comment tu t'appelles Je m'appelle Adeline. Salut Adeline. Hi everyone, I have a question for all of you. Uh, all of your franchises are over and uh, I was wondering if you kept something from the sets of uh, the the franchise you're most famous for. I have my pink prom dress that I can't fit into anymore. But my daughters can. <laughs> Et c'est vraiment tight sur eux aussi. Donc euh, la question c'était, est-ce que, donc c'est une question pour tout le monde, euh, donc les franchises euh, sont maintenant terminées, est-ce qu'ils ont gardé euh, un objet ou euh, un, oui, un objet du, euh, de, la, de leur franchise Et donc Léa a dit qu'elle avait gardé sa robe euh, rose de balle de, balle de promo. Et elle dit que malheureusement, elle ne rentre plus dedans, mais par chance, ses filles rentrent dedans et ça la rend très heureuse. Je vais avoir un scar ici de tomber sur la plage tout le temps. Il a une euh, cicatrice euh, sur, la jambe, à, à tomber du bateau, sur la jambe à force de tomber du bateau tout le temps. Vraiment really? Ah ouais. Oh, ouais. Et aussi ma costume pour Mr. Gibbs. Oh. Um, <clears throat> lots of socks and underwear. And uh, a leather jacket. Ok, alors pour Marc, c'est euh, beaucoup de chaussettes et de sous-vêtements. Et aussi une veste en semi-cuir. <laughs> I have the uh, first prime seal, you know, the golden uh, thing. And occasionally when I'm feeling really low, I'll just, uh, you know, put it on and wear it around the house. But then I'll, I'll forget and I'll go outside and, you know, so. Tony, il a gardé, euh, alors il faut m'excuser, hein, mais il a gardé euh, le, le signe de Jaffa, ouais, sur... Euh... Voilà, le signe de Jaffa. Ah, des, euh, oui, <laughs> et, euh, et parfois, il le ressort. <laughs> I have my action figures. Yeah, and I sort of set them up and talk to them as friends every so often. We talk about the show, you know, it's kind of sad. Actual figures? What? Like, or inaction figures. Mm, yeah. They're tiny. Yeah. yeah. Alors, <laughs> David, en fait, il a, il a ses, euh, ses, ses euh, qu'on appelle ça, des figurines de lui, en fait. Avec, petit moi. Les petits, petit hein, avec lesquels il parle de temps en temps. We talk about leadership. Voilà. Il parle de pouvoir. De... Il est pas mal, il pas mal. Bon, Paris, est-ce que vous êtes toujours là Oh là, c'est... Attendez, attendez. Vous êtes sûr Parce que là... Excusez-moi, je suis un peu sourd de nature. Je vous entends pas réellement, Paris. Est-ce que vous êtes là ah On continue sur les questions. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Tu avais donc une question Bonjour, comment t'appelles-tu 
Euh, je m'appelle Claudine. Claudine, ta question Alors, entre une DeLorean qui voyage dans le temps et ah. une Impala qui traverse les États-Unis, un certain bateau de pirates et une porte qui tourne qui permet d'aller dans l'espace, quel moyen de transport il préfère C'est intéressant comme question, ça. Vous allez vous amuser maintenant. La question est, among all the, um, how to say, the traveling, the, the way of traveling you guys have in your franchise. A car, a boat, a door, etc. etc. What would be the best way for you to travel, guys? This one is wrong. Yes. I mean... Oh, a DeLorean! Yes, of course. Pas besoin de traduire ça. A DeLorean. DeLorean? For Kevin? The TARDIS. Yeah. Hey! A fan de Tucker who is? Teleportation. <laughs> I'll take the TARDIS as well. Yeah. yeah. Yeah, I've traveled enough. I'm happy to stay home. <laughs> <laughs> Il a trop voyagé, lui, il est content de rester chez lui. Et pour les autres, on a... Ah bah du coup, on a... Un... Le Tardis. Ouais, le Tardis, tardis quoi, voilà, ouais. d'un autre show qu'on ne n'aimera pas. Oui, ça va être un autre show. Voilà, et puis, avec un docteur. Euh, docteur, c'est ça, un docteur, voilà. Comme... L'autre docteur. Ouais, l'autre docteur. Le... C'est ça. Et euh, là, là, on parle aussi de... Trans... En français, c'est transportation... Euh, je ne me rappelle plus. Téléportation. Téléportation, pardon. Je... Et euh, pour Marc, voilà. Transportation. Transportation. <rire> voilà, mais je... On peut les applaudir, s'il vous plaît. Allez, je vais prendre une question ici. Euh... Je... Tenez, mademoiselle. Comment t'appelles-tu Zilan. Zilan, ta question. So, hello everyone. Hello again, Mark. So, I have two questions for you. So, the first one is, since you played in Supernatural... <laughs> In the paranormal show, I wanted to know if you believe in it. And my second question is, um, I know you auditioned for someone else in the show, and then you got casted for Lucifer. And if you had chosen, accepted Lucifer, who would you have chosen to play? Yeah, so um, the first answer to your first question, I do not believe in God or the devil. I'm an atheist. Um, and it took me a long time to get there and a lot of struggle, so I'm sticking with it. Um, and, uh, I, you know, Eric Kripke tells the story all the time that they were considering me for Castiel, but I don't remember auditioning for that at all. So I think that's a lie. Um, no, I don't know if it's a lie. Um, I, I, just, I just don't remember auditioning for it. Um, so they offered me the part of Lucifer, which I, I think as an actor is preferable to the audition. I, uh, I like that a lot better. So, um, I mean, Cass certainly had a longer run on the show, and he was, he was friends with those evil Winchesters, so everybody likes him a lot more. But Lucifer was fun to play. So I'm going with Lucifer. Il y avait deux questions. La première question, donc comme il a joué dans une série euh, donc euh, un peu euh, avec des êtres surnaturels, est-ce que euh, il croit en tous ces êtres paranormaux Donc il dit que non. Il, euh, il a mis longtemps à venir au fait que donc il croit ni en ni en enfin, que ce soit au dieu, euh, à Dieu ou même euh, aux démons et à euh, Lucifer par exemple. Euh, qui se considère comme athée. Et la deuxième question, c'était est-ce euh, qu'il voudrait, donc s'il n'avait pas été choisi pour Lucifer, est-ce qu'il aurait aimé jouer un autre personnage Et donc elle disait comme quoi au départ, il, a, il avait son auto-auditionné pour un autre personnage que Lucifer. Et donc il a dit qu'il ne se souvenait pas du tout avoir auditionné pour quelqu'un d'autre que Lucifer. Donc euh, pour lui, il, était, il dit c'est mieux de venir auditionner pour un rôle et d'obtenir ce rôle-là, c'est quand, quand même toujours mieux. Et il dit que même si euh, les autres personnages, ils étaient aussi amis avec euh, les euh, méchants euh, Winchester, il était euh, très content et il voulait rester Lucifer. Merci beaucoup. Moi, j'ai une, une question pour tous nos comédiens. 
quel personnage fictif ou réel ils auraient aimé interpréter en série ou au cinéma. Ok, so uh, which character, like in real life or a fictional character, would you have liked to play? What role would you like to play? I always say my favorite role is the next one. Le prochain, c'est mon favori. Et toi, Lee? Um, I have such a big imagination. I, that's a hard question to answer. But I've always wanted to play Gypsy and, and uh, Gypsy Rose Lee. Oh. Alors pour Kevin, c'est euh, le prochain James Bond. Et pour Léa, c'est euh, Gypsy Rose. Mm. I don't know. Um, I don't know why I'm embarrassed to say this, but I, I, I want to play Quasimodo. Okay. I love Quasimodo, and I don't know that I've ever seen Quasimodo played the way Quasimodo should be played. Even Charlie Lott. I don't know that. I liked his version either. So that's my that's my story and I'm sticking to it. Pour Marc, ce serait Quasimodo et pour lui, il n'a jamais vu de meilleure représentation, de très bonne représentation de Quasimodo au cinéma. Ok. Bond. James Bond. <laughs> no. Uh, you know, for me, anything that lasts, you know, I mean, my, my dream as a, even a young actor was was to be able to look at something 20 years later and it was still around 30 years later, 40 years later and uh, and that's part of the fun of coming to these uh, events is, I mean, even today, uh, you know, there are, there are children, parents and grandparents all of the same shows and that's, you know, to me means it has legs which means it touched people for whatever reason you know, sometimes it's a, a refuge In, in a very dark time. Other times it's, uh, it's something else. It's profound. But, um, so I'm very happy. But again, Bob. James Bob. <laughs> Alors avec Tony, on est parti plus loin. Euh, mais la, la réponse finale, c'est James Bond. À côté de ça, euh, lui, il parle vraiment du fait que ça, la, ça, ça le touche quand, en fait, quand il vient à ce genre d'événement au Comic Cons, de voir à quel point. Euh, un, un de ses rêves de quand euh, il était encore jeune acteur, c'était il, il y a 20 ou 30 ans encore, peut-être un peu plus, je ne sais pas, euh, c'était d'interpréter de, 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 un rôle en fait qui, qui allait marquer les prochaines générations. Et, euh, et puis en fait, il ne s'y attendait pas et c'est ce qui est arrivé au final. Parce que oui, ça lui arrive en fait de rencontrer des générations euh, complètes, donc euh, parents, grands-parents, enfants et... Euh, et voilà, je pense que tout ça pour dire qu'il est heureux d'avoir interprété, qu'il a pu interpréter. Et c'est ce que j'ai I always thought I would be Han Solo, but I, I realize life has made me more of a C-3PO. So, yeah, I, I, I feel a little more uptight than, that, than the Han Solo I dreamt of being as a kid. So. Alors, euh, pour David, c'était plutôt Han Solo. Um, but instead, see, oh, is it in Star Wars, right? Oh, I'm so bad at it, so bad at it. Donc, euh, <laughs> pour les fans de Star Wars, euh, au début c'était Han Solo, et puis au final c'est c 3 Yeah. More uptight than heroic, I think. Très bien, on peut les applaudir s'il vous plaît. Allez, on a le temps. The last question, la dernière. On a le temps pour une dernière question. Est-ce que ce sera toi Je ne sais pas. Peut-être. On va prendre là-bas. Non, je déconne, c'est bon, c'est toi. Allez, c'est parti pour la dernière question, messieurs, dames, de cette conférence. Vous êtes toujours là, Paru Oui C'est parti. Comment tu t'appelles Sophie. Sophie, ta question. Uh, my question is for Marc. I know that you like so much history and you would teach history if you weren't if you wasn't an actor and that you like weird and deep questions so if there is um, an historical event that you would uh, expose to us that would be um, 
useful for our lives now, for values, human values, etc. What would it be? <laughs> the American Revolution. Désolé, mais c'est vrai. The American Revolution. Merci beaucoup. Un peu de sport pour moi. Je pense que Concis. As an Englishman. Est-ce que tu peux expliquer justement? I would like to say, make America great Britain again. Donc la question en fait pour Marc, c'est que comme on sait que c'est un grand fan d'histoire et que potentiellement, si s'il n'avait pas été acteur, il aurait été historien ou prof d'histoire. Est-ce qu'il y aurait en fait un un événement euh, de l'histoire avec une, un H majuscule euh, qu'il aimerait en fait euh, plus mettre en avant que ce soit dans son travail euh, à l'écran ou euh, voilà euh, pour justement euh, alors là c'est parti très sur très philosophique euh, mais, mais you know what I think I think that revolution came out of an intellectual movement that we need again And that's the enlightenment. So I would say we need an enlightenment. That's what I think. That's yeah. my. That's a higher gradient. I learned it in uni. Donc pour continuer la question, excusez-moi. Donc voilà, est-ce qu'il y a un moment en fait dans l'histoire que qui serait intéressant, à laquelle il serait intéressant pour nous maintenant de repenser en tant que que peuple européen, américain, canadien. En 2023, avec tout ce qui se passe, peut-être pour réveiller les consciences, peut-être pour. Vraiment, il y a un aspect de euh, commémoration. Et, euh, et, et du coup, Marc nous dit euh, la révolution américaine, The American Revolution. Et, euh, et parce que pour lui, en fait, c'est quelque chose de plus profond que juste euh, voilà, de la guerre, de la politique et tout. C'est vraiment un mouvement d'éveil. C'est pour ça que d'ailleurs, ça vient du mouvement en anglais, euh, The Enlightenment. Movement. Voilà. Le mouvement. Je peux, ça, je ne peux pas le traduire parce que c'est le nom du mouvement. Oui, oui, oui. Euh... Merci beaucoup pour cette question. Applaudissements, s'il vous plaît, pour nos comédiens Léa Thompson, Dani Lunet, Tony Abandona, Kevin Magali et Marc Pellegrino qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous sur scène. Est-ce qu'il y a possibilité une photo 